கிட்னி ஃபெயிலியர் அதாவது சிறுநீரக செயலிழப்பு என்பது என்ன சிறுநீரகங்கள் செயலிழந்தால் மரணம்தான் முடிவா சிறுநீரக செயலிழப்பு யாருக்கெல்லாம் வரும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை குறித்து மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன மஞ்சட் காமாலை இரத்த அழுத்தம் அதாவது பிபி அதிகமாக உள்ளவர்கள் டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ள முடியுமா இது குறித்து நம் ஆதிபராசக்தி மருத்துவமனையில் சிறுநீரகத்துறை நிபுணர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் வாருங்கள் பார்ப்போம் ஒரு நோயாளி சிறுநீரக தொந்தரவுகளோட வராரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம ரத்தம் டெஸ்ட் எடுக்கணும் ரத்தத்துல வந்து யூரியா கிரியாட்டினைன் எலக்ட்ரோலைட் லெவல்ஸ் வந்து எடுக்கணும் எலக்ட்ரோலைட்னா சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகள் லெவல் வந்து எடுக்கிறோம் இந்த யூரியா கிரியாட்டினைன் லெவல் வந்து அதிகமா வர்றது தான் நம்ம சிறுநீரக செயலிழப்புன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அது இல்லாம அவங்களுக்கு கிட்னியை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் கிட்னி ஸ்கேன் வயிறு அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டாமன் கிட்னி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் அதுல கிட்னியோட சைஸ் அதனோட அதனோட சைஸ பத்தி நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி ஏதாவது அடப்பு கிட்னியில ஏதாவது அடப்பு இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இது இல்லாம மற்றது இசிஜி ஹார்ட் அதெல்லாம் கூட சேர்ந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் சிறுநீரக செயலிழப்பு அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம சிறுநீரகத்தில் இருக்கிற ரெண்டு கிட்னியிலும் ஃபங்க்ஷனும் டோட்டலா கம்ப்ளீ கம்மியாக வரதுதான் சிறுநீரக ஃபெயிலியர் கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்றோம் அது மூலம் அந்த ரெண்டு சிறுநீரகமும் ஃபெயிலியர் ஆகி யூரியா கிரியாட்டின் என்ற பொருள்லாம் வந்து ரத்தத்தில் அளவில் அதிகமாகும் அது மூலம் தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ சிறுநீரக பாதிப்பு அடைந்தவர்கள் ஒன்று டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ளலாம் இல்லை சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளலாம் நாள் பட டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ளும் போது சில மாற்றங்கள் அவர்கள் உடலில் ஏற்படும் அதாவது இம்யூனிட்டி பவர் குறைவதால் சில மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடலாம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சில நோ இந்த நோயாளிகள் நாள் பட இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் தேவையான உணவு வகைகளை கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வர வேண்டும் உப்பு அதிகமாக சேர்க்காமல் தேவையான அளவு குறைந்த அளவு உப்பை சாப்பிட வேண்டும் அடுத்து இளநீர் சாப்பிடக்கூடாது தேங்காய் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழ வகைகளை சில பழ பழ வகைகள் சாப்பிடாமல் இருப்பது நன்று சாப்பிடக்கூடிய பழ வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கொய்யா இது போன்ற சில பழங்களை சிறிதளவு சேர்த்துக் கொள்ளலாம் பூமிக்கு அடியில் கிழங்கு வகைகள் என்று சொல்லக்கூடிய கிழங்குகள் சாப்பிடாமல் அறவே தவிர்ப்பது நன்று கீரை வகைகள் சிலதில் சிறிய அளவு கீரைகளை சேர்த்துக் கொள்வது மிகவும் நன்று இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னா எதனால வருது அப்படின்னா சுகரு இல்ல வந்து பிபி அதனால அதிகமா இருக்கும்போது இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம் அது இல்லாம ஏஜ் ஆகும் போது கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இல்லாம இருக்கு அதே மாதிரி யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் திருப்பி திருப்பி வரவங்களுக்கு இல்ல வந்து கிட்னில கல் இருக்கவங்களுக்கு இல்ல கிளாமூர்ல டிசீஸ் ஒரு நோய் இருக்கு அதனால வரவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிட்னி நோய் வரலாம் அது இல்லாம தொடர்ந்து மருந்து மாத்திரைகள் வழி வழி மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துருவங்களுக்கோ இல்ல அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறவங்களுக்கோ இல்ல வந்து கிட்னி பாதிக்கப்படுற மாதிரி மருந்துகள் யூஸ் பண்றவங்களுக்கோ கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் சிறுநீர்கள் ஃபெயிலியர்னா எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் மத்த நோய்கள் மேல மத்த நோய் பரவு இல்லாம இந்த சிறுநீரக நோய் வந்து பல விதமான நோய் அறிகுறிகளை காமிக்கும் ஆனா அது மத்த அறிகுறிகள் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது கிட்னி நோய் நம்ம நினைக்க மாட்டோம் வேற ஏதோ நோய் வைத்திய வழி இல்ல வந்து வாந்தி அந்த மாதிரிதான் நினைப்போம் தவிர சிறுநீரக நோயை நம்ம நினைக்க மாட்டோம் சோ அந்த நோய் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தொடர்ந்து பசிக்காம இருக்கும் இல்ல வாந்தி அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கும் விக்கல் அடிக்கடி எடுக்கும் இல்ல சிறு கால் வீக்கம் கால் வீக்கம் சாந்திரமான கால் வீக்கம் வரும் இல்ல வந்து தோல் தோல் சருமம் வந்து ட்ரை ஆயிடும் இல்ல வந்து தோல் அரிப்பு அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா சிறுநீரக நோய் அறிகுறிகள் இருக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் யூரின் நைட்ல போற யூரின் வந்து ரொம்ப அதிகமா போக ஆரம்பிச்சிடும் கடந்த ஆறு மாசமா நாலு தடவை மூணு தடவை அந்த மாதிரி நைட் அதிகமா யூரின் போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா யூரின் போற அளவு வந்து ரொம்ப டோட்டலா கம்மி ஆயிடும் அப்புறம் கொஞ்சம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்கும் வேலை செய்யும் போது ஒரு டயர்டா இருக்கு சோர்வின்மை ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் சிகிச்சைனா என்ன டயாலிசிஸ் சிகிச்சை வந்து கிரியேட்டின் வந்து அதிகமா அதாவது 
ஏழுக்கு மேலேயோ இல்லைனா வந்து ரொம்ப தொந்தரவு யூரின் வராமல் அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்கிறது இல்லைனா வந்து வாந்தி வர்றது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த உடம்புல இருக்கிற கெட்ட பொருளை ரிமூவ் பண்ணணும் அது மிஷின் மூலமாக பண்ணுறது தான் ஹீமோடயலிசிஸ் அடுத்து பெரிட்டோனியல் டயலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா பெரிட்டோனியல் கேவட்டியில் ஒரு ட்யூப் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்யூப் வழியாக சில ஃப்ளூட்ஸ் உள்ளே கொடுத்து அந்த ஃப்ளூடை திரும்ப ரிமூவ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் பெரிட்டோனியல் டயலிசிஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய ரெண்டு டயலிசிஸ் அது தான் ஒன்று ஹீமோ டயலிசிஸ் ஒன்று பெரிட்டோனியல் டயலிசிஸ் ரத்த ரத்தத்தை எடுத்து மிஷின்குள்ளே செலுத்தி அதை கிளீன் பண்ணி திருப்பி நம்ம உடம்புக்குள்ளே விடுறது தான் டயலிசிஸ் அது கிரியேட்டின் அதிகமாக இருக்க எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் பண்ணணும் நாள்பட்ட டயாலிசிஸ் செய்து கொண்டிருக்க நோயாளிகள் வாரத்திற்கு இரண்டு முறையோ அல்லது மூன்று முறையோ டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு சில கஷ்டங்கள் ஏற்படும் என்ன மாதிரி கஷ்டங்கள் ஏற்படும் என்றால் கால் வீக்கம் மூச்சு கஷ்டம் இது போன்ற சில உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் போது அவர்களால் தன் சுய நினைவில் இல்லாமல் கூட போகலாம் சில நேரங்களில் இது போன்ற இருப்பவர்கள் வாரத்திற்கு இரண்டு முறையோ அல்லது மூன்று முறையோ டயாலிசிஸ் செய்து கொள்வது மிகவும் நன்று அவ்வாறு செய்து கொண்டால் அவர்கள் வாழ்நாளை சிறிது காலத்திற்கு தள்ளி போட முடியும் பேஷண்ட் வந்து நோயாளிக்கு வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்து அவனு யூரியா கேட்டன் அதிகமாகி கிட்னி ஃபெயிலிங் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு நம்ம வைத்தியம் பண்றது ஒன்னும் மருத்துவ முறைகள் இருக்கு இல்லைனா வந்து டயாலிசிஸ் இல்லைனா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இப்படின்ற மூன்று விதமான மருத்துவ முறைகள் இருக்கு ஆனா அது மருத்துவமுறை என்றது மருத்துவ முறை என்றது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆரம்ப நிலையில கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் கிட்னி ஃபெயிலியர் வேகமா பரவத தடுக்க கம்மி பண்ணிடலாம் ஆனால் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இரண்டு வழிகள் தான் ஒன்லி டயாலிசிஸ் இல்லை டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மட்டுமே இப்போ இந்த மூச்சு வாங்கிறது வருது கால் வீக்கம் வருது யூரின் போகிறது வரல அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் யூரியா கிரியாட்டின் என்னா ஏழுக்கு மேலே போகுது கிரியாட்டின் ஏழுக்கு மேலே போகுது அவங்களாம் அவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் தான் நம்மளுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் டயாலிசிஸ்க்கு வர பேஷண்ட்ஸ் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு எல்லாம் வாழ்க்கையே ஏதோ முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட்ல தான் அவங்க வருவாங்க அப்போ நம்ம முதல்ல அவங்களுக்கு இது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு நம்ம நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி முதல்ல நாங்கள் பேசுவோம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் அது எல்லாம் நார்மல் அவங்க லைஃபுக்கு வர முடியும் மற்றவங்கள மாதிரி அவங்களும் சகஜமாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் முறையை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டை அவங்களுக்கு எப்படி வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணுவோம் ஸோ நமது மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஹீமோடயாலிசிஸ் மிஷின்கள் செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றன அதில் சில இருபத்தி ஆறு மிஷினில் ஒரு மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா குறைவான பிபி உள்ளவர்களுக்கும் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய விதத்தில் அந்த மிஷின் இருக்கின்றது ஐசியூவில் வைத்து டயாலிசிஸ் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு நமக்கு மிஷின் இருக்கிறது அந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்அதி என்று சொல்லக்கூடிய கிரானிக் ஹீமோ அதாவது கண்டினியூஸ் ரீனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டயாலிசிஸ் இங்கு செய்ய செய்து கொள்ளக்கூடிய வசதி நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு தனி பிரிவு அமைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் டயாலிசிஸ் செய்து வருகிறோம் அதாவது மஞ்சள் காமாலை என்று சொல்லக்கூடிய எப்படிஸ் பி வைரஸ் மற்றும் எப்படிஸ் சி வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு தனித்தனியாக மிஷின்கள் அமைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து யாருக்குனாலும் வரலாம் சின்னவங்களுக்கும் வரலாம் பெரியவங்களுக்கும் வரலாம் வயசாயிடுச்சு அவங்களுக்கு தான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஈவன் சின்ன பசங்களில் பதினஞ்சு வயசுலேருந்து கூட வரலாம் யாருக்கு ஒன்றாலும் வரலாம் ஸோ நம்மளோட கிட்னி ஃபெயிலியர் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம கம்மி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதை விட அது வர்றதுக்கு முன்னாடி அது வராமல் இருக்கிறது எப்படி இன்கேஸ் வந்துருச்சுன்னா அது வேகமாக கிட்னி ஃபெயிலியர் ரொம்ப வேகமாக அஃபெக்ட் ஆகாமல் தடுக்கிறது எப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதிகமாக ஆல்கஹால் சாப்பிடக்கூடாது இல்லை வந்து ஸ்மோக்கிங் அதிகமாக பண்ணக்கூடாது பிபி வந்துருச்சுன்னா அந்த பிபி ரெகுலராக வந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள டாக்டர் செக் பண்ணினு ரத்த அழுத்த அளவை 
நூத்தி முப்பது தொண்ணூறு என்ற அளவுல மெயின்டைன் பண்ணணும் சுகர் பேஷண்ட் வந்து அவங்க சுகரோட அளவை கரெக்டா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அத அந்த சுகர் அளவு கண்ட்ரோல் பண்றது இல்லாம கூட அவங்களுக்கு கண் செக் பண்றது கிட்னி செக் பண்றது அதெல்லாம் ரெகுலரா செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் திருப்பி திருப்பி வரவங்களுக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் கிட்னி ஸ்டோன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை உடனடியாக ரிமூவ் பண்றதோ இல்ல வந்து அதுக்கு சர்ஜரிஸ் பண்றதோ அதை செய்யணும் கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதுதான் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு சோ உயிரோடவங்கிட்ட இருந்தோ இல்ல வந்து இறந்தவர்கிட்ட இருந்தோ ஒரு நல்லபடியா வேலை செய்யற கிட்னி எடுத்து இந்த கிட்னி பேஷண்ட்டுக்கு வச்சு அறுவை சிகிச்சை செய்யறது தான் அந்த கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை இந்த உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட முழு சம்மதத்தோட மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அந்த முழு சம்மதத்தை ஒரு பாண்ட் பேப்பர்ல அரசு கிட்ட அவங்க தெரிவிச்ச பிறகுதான் அவங்களால தர முடியும் அந்த உயிரோடு இருக்கவங்க நெருங்கிய அப்ப நெருங்கிய சொந்தமோ இல்ல வந்து நெருங்கிய உறவினரோ இருக்கலாம் அவங்க சம்மதம் வந்து அரசு மத்தியில அவங்க சம்மிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட இருந்த கிட்னி எடுத்து பேஷண்ட்டுக்கு வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி நினைச்ச மாதிரி மற்றவங்க எடுத்து வைக்க முடியாது அது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு தண்டனைகளும் தரப்படும் குடிநீர் நம்ம உடலுக்கு மிக இன்றியமையாதது நம்ம கிட்னியோட செயல்பாடு திறம்பட வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான அளவு நிறைய குடிநீர் குடிக்கணும் ஒன்ஸ் கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க மருத்துவ பரிந்துரை பிறகு தான் அந்த அளவு மட்டும்தான் நீர் எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது நிறைய சேர்ந்து அவங்க மூச்சு வாங்கும் ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே இந்த வெயில் காலத்தில் நிறைய குடிநீர் குடிக்கணும் நிறைய தண்ணி தண்ணி இருக்கிற பழங்களை உட்கொள்ளணும் சிறுநீரக கோளாறு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உணவு முறைகளை நம்ம திறம்பட செயல்படணும் இந்த மாதிரி வெளியில் இருக்கிற அந்த வெளியில் வெளியில் விற்கிற நிறைய உணவு பொருள் பண்ணங்களை சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும் அதிக கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஃபுட்டை தவிர்க்கணும் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கிற பொருட்களை தவிர்க்கணும் அது இல்லாமல் உப்பு அதிகமாக போட்டு சாப்பிடக்கூடாது உப்பு நம்ம உடம்புல எவ்வளோ அளவு கம்மி பண்ணி சாப்பிட்றோமோ அது நல்லது ஈவன் பிபி இல்லாத பேஷண்ட்டோ இல்லை எந்த தொந்தரவுமே இல்லாத பேஷண்ட்டும் எந்த தொந்தரவுமே இல்லாத மக்கள் கூட உப்பு அளவு குறைவான அளவு தான் எடுத்துக்கணும் உடல் எடையை வந்து கற்றோல் கண் கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அதிகப்படியாக உடல் எடை என்னன்னா தேவையான உடற்பயிற்சி மூலமோ இல்லை வந்து உணவு கட்டுப்பாடு மூலமோ அதை கம்மி பண்ணுறதுக்கு தயார் பண்ணிக்கணும் நம்ம உடலில் நாம தான் பாதுகாத்துக்கணும் எந்த ஒரு பிரச்சனை உடம்பு கோளாறு வந்தாலும் அதுக்கு மருத்துவர் அணுகி அவங்களோட ஆலோசனை பிரகாரம் நடக்கிறது தான் என்றுமே நல்லது ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் ஆதிபராசக்தி மருத்துவமனை அம்மாவின் அரவணைப்பு